کشمیر کو دل موہ لینے والے فطری حسن کی بدولت فردوس بروئے زمین کہا جاتا ہے لیکن جب ہم اس مسہور کن خوبصورتی کی سرزمین کی گزشتہ صدی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دل دہلا دینے والے سانحات دکھائی دیتے ہیں اس خطے کی تاریخ کے علمناک ترین دنوں میں سے ایک ستائیس اکتوبر انیس سو سینتالیس ہے جب بھارت نے بین الاقوامی قوانین اور تقسیم بر صغیر کے اصولوں کی سری خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست جموں کشمیر پر کشمیری عوام کی امنگوں کے خلاف قبضہ کر لیا جموں کشمیر کے عوام جو پہلے ہی اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کر چکے تھے غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے کشمیری عوام کی شدید مزاحمت نے بھارت کو اقوام متحدہ میں جانے پر مجبور کر دیا ایک طویل غور خوض کے بعد اقوام متحدہ نے جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا بھارت نے مقبوضہ علاقے میں استثواب رائے کرانے کا وعدہ کیا لیکن بعد میں اس وعدے سے منحرف ہو گیا اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے مطالبے کو کچلنے کے لیے ریاستی دہشت گردی کا ارتقاب کرنے لگا مقبوضہ جموں کشمیر میں جو بھی مظالم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اسے بھارتی حکومت کے غیظ و غذب کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہزاروں کشمیری جن میں آزادی پسند رہنما انسانی حقوق کے کارکن صحافی اور یہاں تک کہ عام شہری بھی شامل ہیں بھارتی جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں گزشتہ تین دہائیوں کے دوران بھارت سے آزادی کا مطالبہ کرنے کی پاداش میں چھیانوے ہزار سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا گیا ان میں سے سات ہزار سے زائد کشمیریوں کو حراست میں شہید کیا گیا بھارتی مظالم کے باعث بائیس ہزار سے زائد کشمیری خواتین بیوہ جبکہ ایک لاکھ سات ہزار سے زائد بچے یتیم ہوئے قابض بھارتی افواج کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو کچلنے کے لیے خواتین کی آبرو ریزی کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں انیس سو نواسی سے اب تک بھارتی افواج نے گیارہ ہزار سے زائد کشمیری خواتین کی آبرو ریزی کی ہے مزید یہ کہ بھارت چالی انتخابات کے ذریعے مقبوضہ خطے میں حالات کے معمول پر ہونے کا جھوٹا بیانیہ پھیلا کر کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کے حوالے سے عالمی برادری کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان اور کشمیریوں کا واضح موقف ہے کہ متنازع علاقے میں انتخابات اقوام متحدہ کی سرپرستی میں استثواب رائے کا متبادل نہیں ہو سکتے We wish to remind India that given the II or JK's internationally recognized disputed status, any so-called election conducted in pursuance of the Indian election constitution carries no legal value in the eyes of international law. The relevant UN Security Council resolutions clearly state that the final disposition of Jammu and Kashmir dispute will be made in accordance with the will of the people expressed through a UN supervised plebiscite. پاکستان نے ہمیشہ کشمیری بھائیوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت کی ہے اور بین الاقوامی سطح پر ان کے حق خود ارادیت کو اجاگر کیا ہے دے ان اینڈ دے آؤٹ نائن ہنڈریڈ تھاؤزینڈ انڈین ٹروپس ٹیرورائز دا پیپل آف آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ود ڈریکونین میجرز انکلوڈنگ پرولانگ کرفیوز ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس اینڈ دی ابڈکشن آف تھاؤزینڈ آف یگ کشمیریز ایٹ دا سیم ٹائم In a classic settler colonial project, India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir in their nefarious design to transform the Muslim majority into a minority. India must reverse the unilateral and illegal measures it has taken since 5th of August 2019 and enter into a dialogue for a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN security resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Every year, this year, the Kashmiri people will be able to make their own rights for the right of 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 the right. مظالم کے پہاڑ توڑنے کے باوجود بھارت کشمیریوں کے دلوں سے پاکستان کی محبت کو مٹانے میں ناکام رہا ہے اور کشمیری عوام اپنی منزل علاقے پاکستان کی جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں